আসসালামু আলাইকুম দর্শক শারমিনস রেসিপিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আপনাদের জন্য বানিয়েছি গুড়ের তৈরি আটার কেক চিনি দিয়ে তো কেক সবাই কম বেশি খেয়ে থাকেন আজকে গুড়ের গুড়ের কেক তৈরি করলাম তো এই কেকটা খেয়ে দেখবেন কেমন হয়েছে তো চলেন পরবর্তী প্রস্তুতিতে যাওয়া যাক দর্শক আমি যেহেতু এক কাপ আটা দিয়ে আজকে কেক বানাবো এই জন্য আমি একটা ডিম নিয়ে নিচ্ছি এখন ডিমটা খুব ভালোভাবে বিট করে নিব দর্শক ডিমটাকে তিন চার মিনিট সময় ধরে বিট করে নিব যতক্ষণ পর্যন্ত এটা ফোম ফোম না হয়ে আসে দর্শক ডিমটা পুরোপুরি ফোম হয়ে গেছে এখন আমার বাকি উপকরণগুলো মিক্স করব দর্শক এখন সবগুলো শুকনো উপকরণ দিয়ে দিব তার আগে আমি একটু চেলে নিব দিয়ে দিচ্ছি আটা দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ বেকিং পাউডার ওয়ান ফোর্থ চামচ বেকিং সোডা এখন এগুলোকে চেলে নিব এখন এগুলো একটু মিক্স করে নিব এখন দিয়ে দিব মেইন ইনগ্রেডিয়েন্টস গুড় এক কাপ গুড় এক কাপ দুধ নিয়েছি দুধটা অল্প অল্প করে দিব একটু দুধ দিব দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ তেল দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ ভ্যানিলা এসেন্স আবারও মিক্স করে নিব দর্শক কেকের ব্যাটারটা তৈরি হয়ে গেছে কেক বানানোর জন্য যে মোল্ড নিয়েছি ওই মোল্ডে একটু তেল ব্রাশ করে নিব অর্ধেকটা দেওয়ার পর কিছু কিসমিস দিয়ে দিব এটা অপশনাল না চাইলে নাও দিতে পারেন এভাবে দুই তিনবার ট্যাপ করে নিব যাতে ভিতরে কোনো বুদবুদ না থাকে বা বাতাস না থাকে আবারও দিয়ে দিচ্ছি কিসমিস দিয়ে দিচ্ছি কিছু কাঠবাদাম কুচি কি কি ফ্রুটস দিবেন এটা টোটালি আপনাদের ইচ্ছা আমি এখানে আমার পছন্দ মতো দিলাম দর্শক এখানে একটা হাড়ি বসিয়ে দিয়েছি হাড়িতে কিছু বালি দিয়েছি তার উপর একটা স্ট্যান্ড দিয়েছি এখন কেকটা এখানে বসিয়ে দিব বসিয়ে দেওয়ার পর
কেক থেকে বের করার পর কাঠিটা পুরোপুরি ফ্রেশ বের হয়েছে তার মানে কেকটা হয়ে গেছে এখন এটাকে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিব দর্শক আমার কেকটা পুরোপুরি ঠান্ডা হয়ে গেছে এখন এটাকে মোল্ড আউট করব তার জন্য সাইড থেকে কেটে নিব দর্শক কেকটা খুব সুন্দর ভাবে উঠে এসেছে এখন কেকটা কেটে নিব দর্শক তৈরি হয়ে গেল গুড়ের তৈরি আটার কেক আমার রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ সবাইকে